ഹലോ എവരി വൺ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ നോൺ ലീനിയർ എഫക്ട്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ സി എ ആർ എസും പി എ ആർ എസും വായിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോ ഓഫ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്കുൾ നോർമലി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും ദെൻ ആ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ തിയറീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം കിട്ടും അത് മെയിൻലി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വിസിബിൾ ആൻഡ് യു വി റീജിയൻസിലായിരിക്കും ഇനി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയും റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയും മാറും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇ വൺ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഇത് അപ്പ് സോറി ഇത് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ഇ ടു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേഷനിലും റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയും ചേഞ്ച് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓർ മോർ ആയിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനിൽ വൈബ്രേഷനിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി മാറും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് കരുതുക ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ മോളിക്യൂൾസിന് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോളിക്യൂൾ പ്രോസസ് എ പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ആകുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയോറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് എച്ച് ടു എൻ ടു അവർക്ക് അവരൊക്കെ ആകെ കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം മാത്രമാണ് കാരണം അവർക്ക് നോ പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ല പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ചേഞ്ചും ഇല്ല സോ അത് വൈബ്രേഷനിലും കാണിക്കണില്ല ആകെ അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രമാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടു ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആണ് അതിൽ ഓരോ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോൺ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്രോസിമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബോൺ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്രോസിമേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലസ് ഇ വൈബ്രേഷണൽ പ്ലസ് ഇ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
and the unit in the centimeter raised to minus 1. It is the electronic energy is much greater than vibrational energy. That is the vibrational energy is much greater than rotational energy. So, we have electronic energy delta epsilon electronic energy. Uh, then that is uh, delta epsilon vibrational into 10 raised to 3. That is the delta epsilon rotational into 10 raised to 6. So, we have uh, electronic uh, delta epsilon electronic change approximately equal to vibrational into 10 raised to 3. That is the delta epsilon electronic is approximately equal to delta epsilon rotational into 10 raised to 6. This is the vibrational change. Vibrational changes are produced in the course structure. Produce. So, we have vibrational changes in the Coarse structure produce here. rotational changes a fine structure on the spectrum of electronic transition. That is why we will talk about the pure rotational spectrum. The molecules in a permanent electric dipole. The vibrational spectrum is the change of dipole moment during the motion. The electronic spectrum is the same. Electron distribution and diagram accompanied by dipole moment change. I'm going to make a little bit of a little homonuclear molecule like H2, N2, Eka. The homonuclear diatomic molecules are in the electronic spectrum. Permanent dipole moment illia. No permanent dipole moment. So avada uh, rotational ganikilia, which shows no rotational or vibrational spectrum. Adage kanikina than the electronic spectrum. E electronic spectrum till which nam rotational constants, bond vibration frequencies derive a but with an bond open hymer approximation. Thank you.